Vad tycker du om Noel som producent? Noel är otrolig. Kolla han spelar. Visa. Vad tycker du om Noel som producent? Noel han är på topp alltså. Vad tycker du om Noel som producent? Fantastiskt. Vilka ord ni slänger. Er ribba verkar inte vara jävligt hög. Han måste fråga mig. Vad tycker du om Noel som producent? I början han sa till mig brorsan man måste ta alla möjligheter man kan. Jag bara damn. Men när han följer inte sina egna råd. Han dyker upp sen. Det är det jag skojar. Det är som real shit. Bro filma hans ögon. Då du vet. Lägg en cap emoji här. Lägg en cap. En cap grej. Lägg en cap. Alright guys, welcome back to the channel. My name is Pat the Pool. I run NBO Nation, the company, the channel, and everything in it. I'm a former artist. Now I'm a an A&R at a major label, and I run NBO, which is used to be more of a record label, but now we're more focused on production and management. So yeah, welcome to our channel. For those joining us for the first time, it's in English from now on. And till alla som joinar oss från Sverige, jag förklarar på vår förra video varför vi kör engelska nu. But like I said in the last video, it's not gonna be English all throughout. Well, because we're from Sweden, so the interaction between people needs to be natural. So that's gonna be in uh, in Swedish. But I'm starting to put subtitles below. So this video is about a song we did with one of the best artists in Sweden, Asme from the group Adeno Asme. Both had as individuals, but they have a, an amazing group. They actually won a group of the year. Take Noel is one of our producers. Produced the lead single from his album that dropped on Friday. It's called More Into Bra. The song charted. It went straight to the top. 20 spots on on the Swedish Spotify list. We are very excited. It's Take Noel's first top 50 entry. So congrats to him. Congrats to the team. Sh shout outs to Gothenburg. Shout outs to everybody over BL and uh, that entire team. We've done a lot of work for them. We actually had one song on the Aden album. We've done almost all the songs of A Wave and other artists they have. So shout outs to them. All right. So I'm not gonna talk anymore. Let's get to the video. Show me some tech noise. Producent from Stockholm, 23 years. I dream of to be the biggest producer in Sweden, not in Europe, but in the world. Man måste jobba hårt, man måste tro på det. Ibland folk säger, tro inte på mig för, tro inte på mig nu. Men förut kanske inte fanns någonting att tro på, men jag tror på mig själv i alla fall. Så jag behöver inte någon annan som tror på mig. Det är bara att köra liksom, jobba hårt. <laughs> Vänta, jag måste veta att jag ska Lita på dig själv, ha ett bra team. Framförallt var ärlig mot dig själv. Om du verkligen brinner för en sak, gör det till 100% för att du kommer aldrig kunna åstadkomma några större saker om du inte tror på det du gör. För mig produktion betyder att ta en idé eller en låt från grunden och göra en färdig, en helhet av en grej. Och det, det handlar mer om att bara göra bitet. Det handlar om att skapa stämningen kanske. Att veta var man ska lägga grejer, var man ska ta bort grejer. En del kanske inte passar här, du tar bort den, lägger till en annan grej. Att liksom vara med artisten och kunna vägleda den. Att med samarbete kom till eh, genom att vi har jobbat mycket med BL via NBL och eh, jag hade jobbat med en av deras artister innan A-Wave och eh, han hade hämtat han till studion en gång så gjorde vi några låtar och den här låten kom faktiskt till på slutet av sessionet då vi var här under natten och han gillade gitarren som blev spelad av Daniel Magnusson sen bara idén kom direkt så alltså, han skrev och jag stod där jag gjorde beatet på plats med han och det kändes som den här låten var inget beat jag bara gav han att det verkligen var till han istället Beatet hette Tusen Flows som albumet heter men senare döpte han om det till Mår inte bra som är den ledande den typ singen i albumet. Jag kom in i NBL genom att jag vill göra musik men jag vill inte rappa. Så jag började DJ och jag att jag vill inte rappa eller jag kan inte rappa eller sjunga. Och jag tänkte att jag vill ta mitt DJ till nästa steg. Då tänkte jag att okay, jag kanske kan producera beats. Och jag började lära känna Pato då han jobbade i Undersgård. Och jag växte genom åren och han tog in mig senare. Och nu är vi här idag. Planen för framtiden är att släppa mer låtar, släppa ett eget producentprojekt. Och eh, nu tar över världen bara.
Obviously, jag ska inte ha kvar det här ljudet som du håller på att använda dig. Mm. Okej. Okay. Det, det är fel ton. Ah. Alltså, det är inte rätt akkord. <laughs> <laughs> Bro, det här är helt analog. Akustiskt. Bro, lyssna. Jag försöker få honom att göra den här låten. Han spelar ett helt annat låt. Spela låten, det är du. Bro, stoppa. Stoppa. 